আমাদের অন্ধবিশ্বাস চ্যানেলের সকল প্রকার পাঠকল্প দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে ক্লিক করুন যাতে করে সবার আগে আমাদের ভিডিও নোটিফিকেশান পেয়ে যান আর হ্যাঁ শেয়ার করতে ভুলবেন না পুতে ফেলব একদম সৈকত মসজিদে দুই বাহু চেপে ধরে বলে পদের গায়ে ফুলের টোকা পড়লে তোর জীবন শেষ করে দেব আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মসজিদ আঙ্গুল দিয়ে তার ঠোঁটের দিকে ইশারা করে পদ না ও নাগরের সৈকত এবার একটু সিরিয়াস হয়ে পড়ল এই তুই পদের সাথে উল্টা পাল্টা কিছু করিস নি তো না করলে কেউ কেন তোকে মারবে মসজিদ কিছু বলে না মুচকি হাসে আমি চললাম পুতে ফেলব এটাই তোকে জানানো ছিল আমার নাম মজিদ গাল কাটা মজিদ এই বলে হন হন করে বেরিয়ে যায় মজিদ সৈকত মনে মনে বলে যা করার আমাকে করতে হবে এই বেটার উপর আর ভরসা করা যাবে না কিন্তু এই নতুন নাগরটা আবার কি স্কুল ছুটির পর পদ তো হোটেলে বসেছে খেতে কালকে সন্ধ্যার ঘটনার পর তার আর ইচ্ছে করছিল না স্কুলে আসতে কিন্তু আজ তার বেতন হলো আর আগাম মাসের টাকাটাও শেষ হয়ে গেছে প্রায় টাকাটা এখন খুব দরকার তার সে ঠিক করলো আজ কোচিংয়ে তাড়াতাড়ি ছুটি দিবে এরপর বাড়ি ফেরার পথে একটা বড় দেখি ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে যাবে বাড়িতে অনেক দিন ইলিশ মাছ আসে না বাকি মাসে যা হওয়ার হবে এসব ভাবতে ভাবতে খাবার নিয়ে বসে পদ সে খেয়ালি করেনি কখন তার পাশে এসে কেউ বসেছে পদ্ম ম্যাডাম ভালো আছেন পদে বিষম লেগে যায় তার কথায় লোকটা পানি এগিয়ে দেয় খুব চেনা চেনা লাগছে লোকটাকে তার কোথায় যেন দেখেছে পদকে ওভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে লোকটা পড়ল চিনতে পারেননি নিশ্চয়ই আমি সৈকত এবার কি চিনেছেন মাফ করবেন কোন সৈকত সে কি আপনার প্রাণ বাঁচালো যে তাকে এরই মধ্যে ভুলে গেলেন পদ জোর করে হাসার চেষ্টা করে ও আপনি কেন খুশি হননি আমাকে দেখে পদ অবাক হয়ে বলল আপনাকে দেখে খুশি হওয়ার কি আছে তাও ঠিক খুশি হওয়ারও কিছু নেই আবার অখুশি হওয়ারও কিছু নেই তাই না পদ নিশ্চিত এই লোকে মাথায় সমস্যা আছে সে পাত্তা না দিয়ে খেতে থাকে একটা কথা বলবো পদ ম্যাডাম পদ চুপ করে থাকে এখানে সময় নষ্ট করার মতো সময় তার হাতে নেই যত দ্রুত সম্ভব ক্লাস শেষ করে বাড়িতে যেতে হবে তাকে কোনোভাবে সন্ধ্যা করা যাবে না আপনি ভীষণ সুন্দরী একদম আগুন সুন্দরী পদ উত্তর দেয় না এসব শুনলে তার বিরক্ত লাগে আজকাল আমি আপনার একটা ছবি আঁকতে চাই পদের খাওয়া শেষ ততক্ষণে সে উঠে দাঁড়ায় সৈকতের দিকে তাকিয়ে বলে আপনার কাজ যেমন ছবি আঁকা আমার কাজ তেমন শিক্ষকতা করা আপনি যেমন ছবি আঁকা ছাড়া কিছু বোঝে না আমিও পড়ানো ছাড়া কিছু বুঝি না দয়া করে আমাকে বিরক্ত না করলে খুশি হব আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে আপনার আচরণে আমি বিরক্ত হচ্ছি সৈকত হেসে দিয়ে বলে আপনি খুব স্পষ্টবাদী আই লাইক ইট পদ এক দৌড়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে সৈকত আসে পেছন পেছন আচ্ছা আপনি যে বলেন আপনি বিরক্ত হন আমার আচরণ যদি আরও বিরক্ত করি তাহলে কি করবেন আপনার প্রেমিককে দিয়ে থাপড় খাওয়াবেন পদ অবাক হয়ে করে দাঁড়ায় সৈকতের দিকে তাকিয়ে বলে কি বললেন আপনি কেন আপনার প্রেমিক নেই রাগে গা চলে গেল পথে না হয় তাকে বাঁচিয়েছে তাই বলে এমন গায়ে পড়া হবে কেন এই যে শুনুন সৈকত আমার নাম সে আপনার নাম সৈকত হোক বা সমুদ্র আমার দেখার বিষয় না আমি খুব ভদ্রভাবে বলছি আপনার এসব উটক আচরণ আমার একদম পছন্দ হচ্ছে না আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছিলেন তার জন্য আপনার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ আমি কিন্তু সেজন্য যে আপনার এসব অদ্ভুত আচরণ গায়ে পড়া স্বভাব আর আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে আসা এসব আমি একদম সহ্য করব না দয়া করে পরবর্তীতে আমার সাথে দেখা হলে কথা বলতে আসবেন না বাহ আপনাকে রাগলে অনেক সুন্দর দেখায় আপনি এত রাগ করতে পারেন আপনাকে দেখলে বোঝা যায় না পদ আর কোনো কথা না বলে দ্রুত পায়ে সেখান থেকে চলে যায় সৈক সেদিকে তাকে মিট মিট করে হাসতে থাকে সারাদিন এত পরিশ্রমের পর খুব ক্লান্ত লাগে পদে তারপর হাসে আবার বাজারে গিয়েছে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি পড়ছে ইলিশ মাছ অনেকটাই কম দামে পেয়েছে মনটা তার বেশ খুশি খুশি লাগছে সে ঠিক করে বাড়িতে ফিরেই মাকে বলবে মাছ ভেজে ফেলতে নিবিড়টা আসলে কি ভালো হতো সব ভাই বোনেরা নিয়ে একসাথে খেতে বসতে পারত মামাই কাজটা প্রায় করত 
অনেক রাতে ইলিশ মাছ নিয়ে আসতো তখনই মা বা মামিকে মাছটা ভেজে ফেলতে হতো ওরা ঘুমিয়ে গেলেও মামা সবাইকে ডেকে তুলতো রাতের খাবার খাওয়া হয়ে গেলেও ওই সময় সবাইকে একসাথে খেতে হবে স্কিক দারুণ ছিল সে সব দিন পদ্ম মামার কথা মনে করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে বাড়িতে এসে পথের মনটা অসম্ভব ভালো হয়ে গেল তার ভাইটা কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি চলে এসছে পদকে দূর থেকে দেখে দৌড়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলো পদের হঠাৎ কান্না পেয়ে যায় খুশিতে আরে ছাড় ছাড় কি করছিস হাতে মাছ দেখিস না মাছের গন্ধ লেগে যাবে তো গায়ে নিবিড় তাও আপাকে ছাড়ে না পদ মুখে বললেও সেও চায় না নিবিড় তাকে ছেড়ে দে কতদিন ভাইটার গায়ের গন্ধ নেওয়া হয় না সেই ছোট্ট ভাইটা তার দুম করে বড় হয়ে গেল এখন চাইলেও তার জোর করে ভাইটাকে বুকের সাথে চেপে ধরা যায় না গায়ে গন্ধ নেওয়া হয় না আপা একটু জড়িয়ে রাখি না তোকে তোর গায়ের গন্ধটা একদম আলাদা কেমন যেন মা মা গন্ধ পদের তুই চোখ বে এনো না পানি পড়ে সে মাছটা নিচে ফেলে ভাইকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে না জানিয়ে চলে এলছে দেখলাম না জানিয়ে আসলে তোমার খুশি হও কিনা আমাকে দেখে পাগল ছেলে একটা সে তার একটা গান ছেয়ে গিয়ে দেয় পথে দিকে এই নিবি এখন ছাড় আপাকে এসে ভালো লাগে পরে করতে পারবি মেয়েটা কেবল আসলো অনেক খাটনির পর গোসল করে খেয়ে নিবি আয় নিবিরকে ছেড়ে পদ মায়ের দিকে তাকে ছোট্ট করে একটা হাসি দিয়ে বলে মা মাছটা কেটে ফেলো তো এক্ষুনি আর মামিকে বলো পুরো মাছটা ভেজে ফেলতে গরম ভাত দিয়ে ইলিশ ভাজা খেতে ইচ্ছে করছে মা ভাই বোনরা সবাই মিলে আজ একসাথে বসে খাব খুব ভালো দিনে নিবিড় এসছে বাজার করতে করতে বারবার মনে পড়ছিল সে তারা এক দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে এই কি তার সেই ছোট্ট মেয়েটা এত বড় হয়ে গেল মাছ কিনে এনেছে সে তারা তাড়াতাড়ি করে সেখান থেকে সরে যায় সে চায় না তার চোখের পানি মেয়েটা দেখে ফেলু পদ গোসল থেকে এসেই হম্বি তম্বি শুরু করেছে এখনো কেন মাছ ভাজা হয়নি ভাই বোনরা এখনো কেন খেতে আসেনি পদ অবাক হয়ে দেখলো তার বোনগুলো হঠাৎ একটু সেজেছে পুষ্প মেরুন রঙের একটা থ্রি পিস পড়েছে চোখে কাজল দিয়েছে আর কপালে ছোট্ট একটা কালো টিপ কি সুন্দর না ওকে লাগছে মাহিও বেশ সুন্দর একটা তোলা জামা পরে সেজেছে মুখে একটু পাউটা দিয়েছে তাকেও ভারী মিষ্টি লাগছে দেখতে সবচেয়ে অবাক হয়েছে এই কুহুকে দেখে সে এত সুন্দর একটা নীল রঙা শাড়ি পরেছে চুলটা দারুণ করে বেঁধেছে কপালে ছোট্ট একটা টিপও দিয়েছে তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না পদ্ম তার দিকে সবচেয়ে বেশি অবাক হয়ে দেখছে নিবি শাড়িটা মেয়েটাকে এত মানাবে সে কোনোদিন ভাবেনি তার মনে হচ্ছে সেই মায়াবি মেয়েটার প্রেমে পড়ে যাচ্ছে মেয়েটা এত মিষ্টি কেন পদ সবার দিকে তাকিয়ে বলল কি ব্যাপারে এত সাজগোজ সবার কুহু এগিয়ে এসে বলল কেন আপা আমাদের কি সুন্দর লাগছে না পদ কুহুকে জড়িয়ে ধরে বলল বড্ড বেশি সুন্দর লাগছে তোদের আমি চোখেই ফেরাতে পারছি না হঠাৎ নিবিড় এগিয়ে এসে পদের হাতে একটা প্যাকেট তুলে দেয় পদ একটু অবাক হয়ে তাকাতেই নিবিড় বলল আপা তোর এই বাইকটা তোর জন্য একটা শাড়ি কিনে এনেছি এই এই ওভাবে তাকাবি না একদম কম দামি একটা শাড়ি তোর বাইরের প্রথম রোজগারের শাড়ি এখন প্লিজ বকা দিবি না কেন টাকা খরচ করলাম এটা বলে খুব শখ হলো তোর জন্য আনতে এটা পরে আয় না এখন আমের মাছ বাজার এখনও শেষ হয়নি এর মধ্যে পরে আয় এরপর একসাথে বসে সবাই খাবো পদ কাপা কাপা হাতে প্যাকেটটা খোলে দুশো জমিনে গোলাপি পার একটা মণিপুরি শাড়ি তার ভাইটা কবে এত বড় হয়ে গেল পদ শাড়িতে মুগুরে হাউমাউ করে কেঁদে দেয় ও চার ভাই বোন ওকে দুই পাশে থেকে শক্ত করে চেপে ধরে দূর থেকে সে তারা যেহারা তাড়াতাড়ি করে সরে যায় সেখান থেকে এই দৃশ্য বেশিক্ষণ দেখা যায় না দেখলে নিজের উপর নিজেরই হিংসা হয় এত সুন্দর দৃশ্য দেখার জন্য পদ শাড়িটা পরে এসছে তেমন সাজেনি শুধু একটু কাজল দিয়েছে চোখে তাতে একদম পরীর মতো লাগছে তাকে পদ আঁচল দুলিয়ে বাইরের ঘরে আসতেই তার চক্ষু চড়ক গাছ এর মধ্যে বেলুন আর রঙিন কাগজ দিয়ে ঘরটা সাজানো হয়েছে ওকে আসতে দেখে আচমকা ওর চার ভাই বোন চারিদিক থেকে চিৎকার করে ওঠে শুভ জন্মদিন আপা পদ স্তম্ভিত হয়ে যায় আজ ওর জন্মদিন অথচ ওর মনেই ছিল না মামা সামর্থ্যের মধ্যে খুব সুন্দর করে ওদের জন্মদিনটা পালন করত পদ এবার বুঝতে পারে কেন নিবিড়কে না জানিয়ে এসেছে পদ বেশ কিছুক্ষণ সময় নেয় পুরো ব্যাপারটা হজম করা এরপর দুই হাত মেলে দেয় দুই পাশে ওর চার ভাই বোন এসে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে পদ ওদের মাথায় ঠোঁট ছোঁয় ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে সে এত ভালো লাগা যে কোনো দিন তার জীবনে আসতে পারে সে ভাবতেই পায়নি মামার কথা বড্ড মনে পড়ছে তার এখন কোনো কথা বলতে পারে না সে কণ্ঠ কাঁপছে কিভাবে বলবে জোহারা সবাইকে খেতে দিয়েছে আর সবার বায় না তার আপার হাতে ভাত খাবে 
পদ বড় কড়াইতে ভাত মেখে ওদের খাইয়ে দিতে থাকে বাইরে তখন তুমুল বৃষ্টি নেমেছে হঠাৎ নিবিড় বলল আপা ভিজবি সে তারা সাথে সাথে বলল এই না না ঠান্ডা লেগে যাবে সে শোনে কার কথা দৌড় দিয়ে পাঁচ ভাই বোন উঠেনে চলে গেল সে তারা কিছু বলতে যেও বলল না অনেকদিন ছেলে মেয়েগুলো ওর হাসি মুখ দেখা হয় না যদি মজা করতে চাই করু সে আর জোহারা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছেলে মেয়েগুলোর মজা দেখে একজন কাঁপছে ঠান্ডায় তাও কারো উঠে আসার নাম নেই সবাই মিলে পদ্মকে ধরল আপা একটা গান করো পদ্ম বলল হুহুয়ার পুষ্প গান ধর তোরাই ভালো পারিস কিন্তু তারা নাচর বান্দা আজ আপাকে গাইতেই হবে পদ কলেজ থাকতে গান করত বহুদিন হয় সেসব চর্চা নেই কিন্তু তার কোনো কথাই না শুনে শেষমেশ পদ গান ধরে কুহু পুষ্প আর নিবিড় পরস্পর চোখ চাচাই করে কারণ তারা আগে থেকেই অন্য পরিকল্পনা করে রেখেছে গেটের বাইরে আরিফ দাঁড়িয়ে আছে তারা জানে তারাই আসতে বলেছে কুহু চোখটি পে হেসে ওঠে ততক্ষণে পদ্ম গান ধরেছে শ্রাবণের ধারার মতো কি সেই কণ্ঠ কি সেই মায়া ভরা আকলতা গানের মধ্যে আর ভতবাক হয়ে পদ্মের সুরে হারিয়ে যায় হেড সারের রুম থেকে তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে টিচার্স রুমের দিকে যাচ্ছে মতি মিয়া আগামীকাল স্কুলের পিকনিক হবে তা নিয়ে অনেক নির্দেশনা তার উপর ভীষণ দৌড়ের উপর আছে সে আজ বারান্দা পেরিয়ে টিচার্স রুমের দিকে যেতেই ঢাক শুনে থমকে দাঁড়ায় সে এই যে মতি চাচা শুনছেন মতি চাচা বলে একমাত্র পদ্ম ম্যাডামই ডাকে ঠিক একজন না আর একজনও ডাকত কিন্তু অনেকদিন হয় সেই মানুষটা দেখা মতি মিয়া পায় না আজ এতগুলো দিন পর সেই ডাক শুনে হঠাৎ আনন্দে তার চোখে পানি চলে আসে পিছন ঘুরে তাকাতেই মনটা ভালো হয়ে যায় তার পদ ম্যাডামের ভালোবাসার মানুষটা এসেছে ওনার নাম আরিফ মতি মিয়া জানে লোকটা কি সুন্দর মিষ্টি করে হেসে তার দিকে তাকিয়ে আছে মতি মিয়া ছুটে গেল সেদিকে হরবর করে বলল স্যার নবীন কোথায় ছিলেন আপনি কেন আসেননি কয়েক মাস কোনো খোঁজ ছিল না আপনার কোথাও কোথাও হয়ে গিয়েছিলেন মতি মিয়ার এতগুলো প্রশ্ন শুনে আরিফ হাসে মতি মিয়া অবাক হয়ে সেই হাসির দিকে তাকিয়ে থাকে কি সুন্দর করে হাসে মানুষটা তাকে দেখতে আজ খুব ভালো লাগছে সে সেবার দেখে মতি মিয়ার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাকে দেখে কেমন এলোমেলো রুক্ষ হয়ে গিয়েছিল মানুষটা অনেকটা বদলে গেছে এখন চুলগুলো হালকা এলোমেলো হয়ে আছে বাতাসে জঙ্গলের মতো গোবদারি কেটে চাপদারি এ রেখেছে সাদা পাঞ্জাবিতেও ভীষণ মানিয়েছে তাকে আপনি একটু দাঁড়ান আমি পদ্ম ম্যাডামকে ডেকে আনছি বলবো না যে আপনি এসেছেন মতি মিয়া পা বাড়াতেই তাকে থামায় আরি আরে আরে মতি চাচা কি করছেন আপনার পদ্ম ম্যাডামকে ডাকতে হবে না আমি আপনার কাছে এসেছি আমাকে ছোট্ট একটা কাজ করে দিতে হবে আপনার আমার অনুরোধ এটা মতি মিয়া অবাক হয়ে তাকায় তার দিকে তার কাছে আবার এই সাহেবের কি কাজ তার মতো একজন কেরানির কাছে এত বড় লোকের অনুরোধ করবে মলান সাহেব কি করতে পারি আপনার জন্য আমার সাধ্য মতো সাহায্য করবো আমি আর বাবার হাসি কিন্তু সেই হাসিটা একটু লজ্জা মিশ্রিত দেখতে বড্ড ভালো লাগে মতি মিয়া হারিফ একটু ইতস্তত করে একটা উপহার এগিয়ে দেয় মতি মিয়ার দিকে রঙিন কাগজ দিয়ে মোড়ানো সুন্দর একটা উপহার মতি মিয়া জিজ্ঞাসু চোখে হারিফের দিকে তাকায় হারিফ মাথা চুলকে বলে মতি চাচা এই উপহারটা আপনার পদ্ম ম্যাডামকে দিবেন বলবেন না যে আমি দিয়েছি তাহলে সে হাতেই নিবে না আবাক হয় মতি মিয়া বলে শুকনো একটা হাসি দেয় মনে মনে ভাবে আরফের মুখটা হাস্যোজ্জ্বল হয়ে ওঠে মতি মিয়া চলে যাচ্ছিল তাকে থামায় আবার আরিফ চাচা এটাও রাখেন আর একটা প্যাকেট দেখে মতি মিয়া বলে পদ্ম ম্যাডামের দিব তো আরিফ হেসে বলে না মতি চাচা এটা আপনার জন্য মতি মিয়া অবাক হয়ে যায় সে চোখ গোল গোল করে আরফের দিকে তাকায় এখানে আমাদের চাচির জন্য একটা শাড়ি আছে আজ বাড়িতে যে শাড়িটা চাচিকে দিয়ে বলবেন শাড়িটা পরে সুন্দর করে সাজতে এরপর দুইজন মিলে রিক্সাতে ঘুরবেন তারপর একটা সিনেমা দেখতে যাবেন আসার পথে একটা রেস্টুরেন্টে বসে দুইজন খাওয়া দাওয়া করবেন মনে থাকবে মতি মিয়ার খোর কাটছে না 
শাড়ির সাথে কিছু টাকাও আছে ওটা দিয়েই আজ সন্ধ্যাটা দুইজন সুন্দর করে কাটাবেন হয়তো অনেকদিন চাচিকে নিয়ে কোথাও ঘুরতে যান না মতিমিয়া মাথা নিচু করে ফেলে অসম্ভব কান্না পাচ্ছে তার সে এতদিন জানত মেয়েরাই মায়াবতী হয় মায়াবতীর কোনো পুরুষবাচক শব্দ নেই আজ তার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে কে বলেছে পুরুষদের মধ্যে মায়া থাকে না যদি না থাকবে এই মানুষটা এ কোন জাদু বলে তাকে মুগ্ধ করে দিল আর মতিমিয়ার কাঁধে হাত রাখে মতিমিয়া ঈষদ কেঁপে ওঠে আরে কোথায় যান একটা লাইক তো দিয়ে যান আপনাদের একটা লাইক আমাদের ভিডিও বানাতে উৎসাহিত করে প্লিজ সবাই লাইক কমেন্ট করে জানাবেন গল্পটি কেমন লেগেছে ধন্যবাদ